kuna mwanamke mmoja uko nje kwenye hema ya baraka na uponyaji mume wako amekutelekeza na watoto wawili umejaribu kujua mara mbili imeshindikana uko nje umejaribu kutafuta watu wa 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 una madeni na ujuta alipaje uko nje kwenye hema ya baraka uko nje sema e yesu e yesu nisaidie leo nisaidie leo nisaidie leo nisaidie leo nisaidie nisaidie e yesu nisaidie leo Nisaidie leo sina mwingine wa kumkimbilia sina mwingine wa kumkimbilia kuna dada unaitwa Fatuma Fatuma una uvimbe kwenye tumbo la kizazi mkono wa kushoto una uvimbe kwenye tumbo la mkono wa kushoto wakati wa usiku unapolala huwa unaota ndoto mbaya za aina mbili ndoto ya kwanza huwa unaingiliwa na majini maaba yanafanya mapenzi na wewe ndoto ya pili unaota umekufa unaota umekufa Fatuma unaitwa nani Fatuma eh Fatuma Fatuma ndio shida yako nini niambie nini nimeongea na wewe Ehe. Na nisumbua na moyo. Ehe. Na vitu vinatembea mwilini. Ehe. Ndiyo. Ndo, nimeongea na wewe ndoto ambazo unaota usiku. Naota huwa anafanya mapenzi. Lakini wakati mwingine unaota umekufa. Naota nimekufa ndiyo Sema e Yesu. Nisaidie. Nisaidie. Nimekuja kwako. Fatuma, umeshaongea na mimi? Leo ndio mara ya kwanza nakuja hapa nimejitahidi kuja karibia wiki mbili zilizopita kila ningetaka kuja na shindwa leo ndio mara ya kwanza unakuja leo nakuja mara ya kwanza unasikia nabii anakutaja kuna dada unaitwa Fatuma Fatuma una uvimbe kwenye tumbo la kizazi mkono wa kushoto una uvimbe kwenye tumbo la kizazi mkono wa kushoto wakati wa usiku unapolala huwa unaota ndoto mbaya za aina mbili ndoto ya kwanza huwa unaingiliwa na majini maaba yanafanya mapenzi na wewe ndoto ya pili unaota umekufa unaota umekufa Fatuma na nimefika njiani kwa kuna ajali nimeamka toka asubuhi nimefika hapa saa sita hawakutaka ufike eh tumekaa masaa mawili njiani kule mikocheni maadui zako hawakutaka ufike leo ndio mwisho wa msiba wako yes Mungu aliyemuona Fatuma kuonekanie kule uliko. Mungu aliyetaja jina la Fatuma akuonekanie kule uliko. Mungu aliona mateso ya Fatuma akuonekanie kule uliko. Pokea! 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 Kwa jina la Yesu. Unaitwa nani? Serious Silai. Eh? Na na kuna mwanamke mmoja uko nje kwenye hema ya baraka na uponyaji mume wako amekutelekeza na watoto wawili e, mume wako yuko wapi mungu yuko kwa mdogo wake amekutelekeza amekuachia watoto wawili ndio na wakati mwingine umetamani hata kujiua umetafuta mahali upo kupeleka watoto umekosa mungu anakuhudumia leo Nasema Mungu sikilizeni kwambie Mungu anapoongea namna hii na mtu kutoka nje mtu kutoka huko kwa majina wakati mwingine ujue anakuthibitishia yuko katikati yako Chochote unachomuomba saa hii Bwana anakujibu 
brass cover ado shake it here. Lazo deva kara votisa. Jeska deva ado sike prafindori. Jeke tiza brava kadosia. Las cantosi vraka bokotia. Jefa tasa. Moyo ugonjo wa moyo unaondoa kwa Fatuma. Angalia kwenye skin yako sawa sawa. Brass cover ado si. Aus! 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 The back name of Jesus. The back name of Jesus. Aus! Aus! name of Jesus. Thank you, Lord. Ukauru. Pigi bana makofi zaidi. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Pigi makofi zaidi kwa Bwana. Father Milango ya fedha ikamfungukie aweze kutunza watoto. Milango ya fedha ikufungie aweze kutunza watoto. Uzima wako Fatuma usipotee tena. Mungu akutunze wanaokujia usiku wasikuone tena kwa jina la Yesu Kristo. kaka mmoja anaitwa Lucas 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 naona mikono yako mikono yako imeibiwa imeibiwa hakuna kazi ya mikono ifanye ikafanikiwa mikono yako imeibiwa Lucas Lucas Luca Luka mikono yako imeibiwa alama za mikono waliiba wacheo kiwa umelala hakuna kazi unaoifanya ikafanikiwa maisha yako yalivyo sasa sivyo yalivyokuwa mwanzoni unapitia kipindi kigumu sana cha uchumi sema e bwana yesu sema e bwana yesu nisaidie kuna mama mmoja huko mahali hapa umetoka kigogo una mtoto ana sickle cell una mtoto anaumwa sickle cell ana sickle cell ana sickle cell anemia hiyo hali imekuwa ikikupa shida sana ana sickle cell mtoto ana sickle cell kuna wakati tumbo linajaa kuna wakati mwingine Uh, unaona anashindwa kutembea ana siko cell una mtoto mdogo ana siko cell dada huyo nani yako eh toa sauti come on siski mwanangu ana nini ana siko cell sema e bwana yesu e. Nisaidie. 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 Siko kwa muda gani? Tangu ana miezi sita. Sasa hivi ana miaka mingapi? Miaka saba Leo mwisho wa siko sale kwa mwanao. Amina. Kuna wakati tumbo linamjaa. Linamjaa na shindwa kutembea. Ana shindwa mpaka kutembea. Ndio, ana vimba mwili mzima. Ana vimba mwili mzima. Ndio. Anamfungua, anamfungua. Mungu anamfungua sasa hivi anakuwa mzima mwanao. Unaitwa nani kaka? Naitwa Ben, naitwa Lucas Bernard. Lucas. Ndio. Lucas mikono yako nimeiona kwenye ulimwengu wangu wa roho imeibiwa. Ndio. Hakuna mambo unayofanya kibiashara hata kiuchumi anakwenda vizuri. Ndio. Mwanzoni haukuwa na maisha mabaya kama ya sasa. 
Ah? Umesha kusema na mimi. Tumewahi kukutana. Kuna, kuna kaka mmoja anaitwa Lucas. Lucas, Lucas. Lucas, naona mikono yako. Mikono yako imeibiwa. Imeibiwa. Hakuna kazi ya mikono ifanye ikafanikiwa. We dada mwenye siko salama nao. Tumewahi kuongea na mimi na wewe? Hapana. Kuna mama mmoja huko mahali hapo umetoka kigogo una mtoto ana sickle cell una mtoto anaumwa sickle cell ana sickle cell ana sickle cell anemia safa hadashi Lucas mkeo wa kwanza yuko wapi aishaolewa mkeo wa kwanza alishaolewa ndio unajua kwa nini aliondoka siwezi kujua na unajua kwa nini nimekuambia mkeo wa kwanza kwa sababu ninaona umebadilisha wanawake awamu tatu. Ndiyo. Papa Saiti for Puppets. Ah. Acheni kukopi kopi. Achana na hiyo prophesy si prophecy. Achana nayo. We don't copy here. Tunafanya Mungu anavyotaka. Sema amen. Amen. Nisikilize ninachokuambia kitu kimoja. Ndiyo. Mungu anayenyonyesha wakati huu. Ndiyo. Ninaona juu ya kichwa chako. Ndiyo. Umevaa clown lakini ile clown imemwagiwa ime, ime mavi. Ndiyo. Ile clown ilikuwa inasimama kama utukufu. Sao. Lakini huo utukufu umechafuliwa. Na mwanamke wa kwanza ambaye ulikuwa naye ndio mwanamke ambaye alitumiwa na mashetani na uchawi kuharibu maisha yako. Sawa. Mulikaa mkiwa mnapendana vizuri sana. Ndiyo. Lakini ghafla ugomvi ukaanza na mwanamke akawa na hasira. Akawa na kuambia wewe unatoka nje ya ndoa. Sawa, Wakati ulikuwa utoki nje ya ndoa. Sawa kabisa. Lucas. Take easy. Na. Take easy. Relax kwa sababu ninaongea kile ambacho Mungu ananionyesha. Sawa. Nimeingia maisha yako ya nyuma uliyopitia. Na ndio maana ninakuambia kwa sababu Mungu anaanza maisha mapya na wewe leo. Sasa marafiki zako wengi ndio ambao mlikuwa mna share mwanzoni baraka ndio mali wengi wao sasa hivi hata ukiwapigia simu wakupokelei sawa kabisa Mungu ananiambia hivi kwa sababu ya muda ananiambia hivi ndio anakwenda kukubariki anakwenda kukuinua wale kukimbia wote utakutafuta asante weka mikono yako hivi Fanya kama unanao haya maji ya ubavuni mwa Yesu. Fanya kama unanawa. Ukishanawa hivi, alafu unanawa na usoni. Unasema asante Yesu kusafisha nyota yangu. Thank you Jesus. Asante Yesu kusafisha. Unatakiwa uanze kunawa kama unataka kula ugali. Wewe umeanza kupeleka mmoja mmoja usoni. Haraka imekuwa kubwa nawa kwanza, nawa mikono. Tena. Haya, upeleka usoni sasa. Asante Yesu kwa. Ongera, tayari imesha kuonenda. Toto, jina lako nani? Hosseini. Musini. Hosseini. Yasini. Hosseini. Hosseini. Haya, Hosseini leo unaponywa una siko sele, sawa eh? Haya, kunywa ya maji. Kunywa tena. Asante Yesu. Hii chupa bado ina, ina upako wa, wa kutoka mbinguni. Utaenda kuweka maji ya kawaida mazuri lakini. Sawa. Tafuta maji mazuri weza kwenye hii chupa. Utayatumia kwa muda wa siku saba. Wewe na Oseni, wewe na Oseni. Sawa? Asante. Hai. Kuna watu wametoka Manyara. Manyara. Eh? Ni wewe. Umetoka Manyara. Ndio Umetoka Manyara lini? Eh, tuna siku tatu. Mna siku tatu. Ndio. Ninaona vita mbele yenu. Na vita hii ilianza tangu mkiwa Manyara. Sawa sawa. Vita hii ilikuwa ni ya uchumi. 
wabaya walikuwa wanatafuta maisha yenu waweze kuyaharibu umenisikia ndio ndio na kati ya kuyaharibu imefika mahali wamewatupia magonjwa yale magonjwa naona magonjwa makubwa matatu kwanza ufahamu pili ninaona damu kwenye damu damu imechafuliwa ndio ndio damu imechafuliwa lakini tatu tumbo nanisikia tumbo ila kuna kingine ambacho nakiona kwenye ulimwengu wa roho ambacho kimejificha na Mungu ananiambia hamtarudi manyara kama mlivyokuja yes. safari ya kufika hapa ni Mungu ndio amewaleta amen unanisikia ni Mungu ndio amefanya nini amewaleta wakati mnatoka manyala mliwaza kwamba mnakuja hapa hatukutarajia kabisa mlikuwa mnaelekea wapi tanga tanga alafu yeah. ikawaje uh, tukiwa tukiwa safarini mm. tulifika kituo kimoja cha mapumziko kupata chakula wapi hapo maeneo ya gairo gairo morogoro eh ehe ndio tukaona tv eh, ya wrm eh, eh. Mlikuwa mnaelekea Tanga kufanya nini? Tulikuwa tunakwenda kwa mganga wa kienyeji mchungaji. Mlipoona TV, mkaona nini kwenye TV? Eh, mkaona nini? Tulipata changamoto kwenye TV mliona nini? Tuliona watu mbali mbali wana shida zao. Ehe. Uh-huh. Na umepata mafanikio. Wanafunguliwa. Wanafunguliwa. WM TV. Mlipoona mkabadilisha mwelekeo. Tukabadilisha mwelekeo. Lakini wakati mnaelekea Tanga, mlikuwa mnawaza kwamba kuna mtu mimi sitaenda kumuona. Eh, e, sawa sawa. Ambayo mtumishi ni huko huko Tanga. E, eh? Ndio. Eh? Ndio. Mlipoona kwenye screen Mungu anayoyafanya hapa, mkasema ah ah huyu ndio mwenyewe huyu. Ni kweli. Eh? mwanzangu nikamwambia twende wapi huku kule akaniambia tunaenda kule kule ambako ni wapi ni hapa Sikiliza unajua mwanaume kuwa convinced ni kazi kubwa sana mpaka mwanaume ashaushike kwenda mahali ujue kweli amemthibitisha Mungu kweli si kweli nakupa saluti leo ndio mwisho wa msiba wako mwanaume amen Mwanamke, huyo mwanaume uliye naye ni zawadi Mungu amekupa. Leo ni mwisho wa msiba wenu leo. Amina. Najua mnatamani sana kuniona. Na mtaniona. Inshallah. Na baada ya ibada hii, nitaomba pale gorofani pale wakati napaka mafuta ya baraka na upeaji muwe pale juu gorofani. Kuna dada mmoja ni mtu wa Tabora. Mtu wa Tabora. Ulikwenda kwa mganga. Ulikuwa na maumivu ya tumbo na kiuno. Na kuna wakati ulikuwa na beua beua hovyo. Ulipoenda kwa mganga walikupa kipande cha nguo nyeupe. Alafu walikufukia nusu. Walikufukia nusu kwenye shimo uliingizwa kwenye chimo ukafukiwa nusu baadaye ukatolewa na mtangu umefukiwa nusu ukatolewa sio kwamba limebadilika haijabadilika sana sana hali hali mbaya imeongezeka zaidi kuna wakati sasa ukilala unaota unazikwa unaota unazikwa nataka nikwambie shetani amefupisha maisha yako fanya haraka nikusaidie kwa sababu adui anataka kukatisha uhai wako sema e bwana yeso nisaidie leo Unaposema na wengine eh? yaguse maisha yangu yaguse maisha yangu yaguse maisha yangu yaguse maisha yangu habari yako dada Mimi naitwa Lucia Edward ni mtu wa Tabora nilienda kwa mganga chanika nikawa nimeweka kwenye kaburi nikawa nimechanjwa chale sasa ikifika usiku saa nane ninakuwa wachao na nivuta wananipeleka shimoni. Aha. 
Lucia. Umetoka Tabora. Umesha kutana nabi? Hapana. Umesha kunembia bali zako? Hapana. Nisikilize, ukiwa mbele za mungu, mungu anaweza kuona chochote na chokepitia. Na, na kuambia tena, ni kuonyesha kwa siko mali hapa kubatisha kazi ya mungu. Mungu amenita ni niweze kudumia wa Tanzania wenzangu. Na chochote ambacho kime kupata, leo lazima kiaribike. Na sema leo lazima kiaribike. Lucia, nisikilize, walikupeleka kwa mganga wa kenyeji, wachawi, waliongea katika ufamu wako ukaenda. Ulivo enda pale, waka, ka, mganga akachimba kaburi, akakufukia nusu, akakutunja na chale. Kuna dawa faya alikupa, alikunyuesha, na nyingine ya kuambia uoge. Lakini kuanzia hapo, wali mezidi kuwa mbaya. Unaota wakati mgini unazikwa. Popote walipo nga wakenyeji ambao wameribu maisha yako Nina wamuru kwa jina la yesu wateketea kule waliko Nasema popote walipo nga wakenyeji wachawi ambao wameribu maisha yako Nina wamuru wateketea kule waliko Sema teketea Lucy, angalia mkono wangu Mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Go. 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 Chochote ambacho kilikuwa ndani yako. Kama matokeo ya uchawi kutoka kwa waganga wa kenyeji. Uwaribike. Nyoka walio kuzikisha waribike Ugonjwa uyayuki ndani yako Ujivue Ujivue kwa china la Yesu Christo Inalikomboa jina lako Lucy Inalikomboa jina lako Lucy Lilipo shikiliwa na wachawi Kwa china la Yesu Christo Amen yeah. Nini wachoyo sana makofi kwa Yesu Hata makofi Hata makofi kwa yesu na mnyimia Sadaka una mnyima na makofi pia uh, Wa Tanzania Uwe hai Uwe hai Uwe hai Lucia, uko uru, sima maju. Sima maju. Nipe maji, ya babuni mwa yesu. Basi, saa yapu. Mfungwa mdomu wako. Chochote walicho kunyuesha, wanga wa kenyeji, kinaenda kuwaribiwa leo, kwa maji ya babuni mwa yesu. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Race cover adoji. Raza vaka tesevia Shkedro vaka die Lis kantaze vida Bles kava ado Jiko patasia Las kava tisikira Ravo sikidishi Mai kedrisa Lash kedia Thank you Jesus Thank you Lord Amen Kuru